ഈം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സോൾവിംഗ് സെഷനിലേക്ക് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി പേപ്പറിലെ ഫിസിക്സ് പാട്ടായിരിക്കും നോക്കുന്നത് ലെറ്റ്സ് ഈ ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ ടു സൗണ്ട് വേവ്സ് ഓഫ് സ്ലൈറ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസീസ് എഫ് വൺ ആൻഡ് എഫ് ടു ആർ സൗണ്ടഡ് ടുഗദർ ദെൻ ദ ടൈം ഇൻറ്റർവെൽ ബിറ്റ്വീൻ സക്സസീവ് മാക്സിമ ഈസ് സക്സസീവ് മാക്സിമകൾ തമ്മിലുള്ള ടൈം ഇൻറ്റർവെൽ ആണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രീക്വസ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ഉള്ള വേവ്സ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം അവർ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യും ബീറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കും ദെൻ അവർ തമ്മിലുള്ള ടൈം ഇൻറ്റർവെൽ സക്സസീവ് മാക്സിമകൾ തമ്മിലുള്ള ടൈം ഇൻറ്റർവെൽ നമുക്കറിയാം ക്വിഷൻ ടി ഈക്വൽ ടു വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എഫ് വൺ മൈനസ് എഫ് ടു ആണ് അല്ലേ ഫാക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള നോളജ് ആണ് ഫാക്ച്വൽ കാര്യമാണ് ഫാക്ച്വൽ ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഏതാം ഓപ്ഷൻ സി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ ഡ്യൂ ടു ആൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡൈപ്പോൾ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ അറിയാം ഇക്വേഷൻ വി ഈക്വൽ ടു വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ പൈ എപ്സിലോൺ നോട്ട് ഇൻ ടു പി കോസ് തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണെന്നറിയാം സോ ഇവിടെ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആറിൻ്റെ കാര്യമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഫ്രം ദിസ് ഇക്വേഷൻ വി വിൽ ഗെറ്റ് V is directly proportional to 1 by R square. Hence, the answer will be option D. Okay, now let's see the next question. Next question, no come. Question, what are you thinking? An air capacitor and identical capacitor filled with a dielectric medium of dielectric constant 5. Dielectric constant 5 is the value of K as 5. So, we get the value of K as 5. Here we go. ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ സീരീസിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ടു എ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഓഫ് ട്വൽവ് വോൾ ദ ഫോൾ ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അക്രോസ് സി വൺ ആൻഡ് സി ടു ആർ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി സോ ക്വസ്റ്റിൻ നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ആണ് സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം ഞാൻ ഇവിടെ വരയ്ക്കാം സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം ഏകദേശം ഇതുപോലെ വരും ഒരു കപ്പാസിറ്റർ സി വൺ ഇവിടെ വരും ദെൻ രണ്ട് കപ്പ രണ്ടാമത്തെ കപ്പാസിറ്റർ സി ടു ഇവിടെ വരും ദെൻ ദിസ് ടു ആർ കണക്റ്റഡ് ടു എ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് അല്ലേ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരും നമുക്കറിയാം വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ട്വൽവ് വോൾട്ട്സ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം ദെൻ കപ്പാസിറ്റർ ടൂവിൻ്റെ ഡയലക്ട്രിക് മീഡിയറ്റിൻ്റെ ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ട് കെ ഇക്വൽ ടു ഫൈവ് തന്നിട്ട് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നേക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു കേസിൽ കപ്പാസിറ്റർ വണ്ണും കപ്പാസിറ്റർ ടൂവും സീരീസിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിലുള്ള ചാർജസ് സെയിം ആയിരിക്കും therefore we know that voltage will be directly proportional to capacitance so ivaru thammilulla voltage inde ratio namukku ezhudam v1 uh, proportional to v2 is equal to 1 by c1 proportional to 1 by c2 okay ee oru reethile namukku kittum moreover namukku ariyam capacitor inde capacitance inde value c equal to epsilon not a by d aanu ariyam okay സോ ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെയും കപ്പാസിറ്റൻസ് എഴുതുവാണ് സി വൺ ഈക്വൽ ടു ഫസ്റ്റ് വണ്ണിൻ്റെ എപ്സിലോൺ നോട്ട് എ ബൈ ഡി എന്ന് തന്നെ ഞാൻ എഴുതുവാണ് ഇവിടെ ഈ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഏരിയ എ ആണെന്നും അവർ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് രണ്ട് പ്ലേറ്റ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ ഡി ആയിട്ടുമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എപ്സിലോൺ നോട്ട് എ ബൈ ഡി എന്ന് എഴുതി ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ സി ടു ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ നോട്ട് എ ഇൻറ്റു കെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി എന്ന് ഞാൻ എഴുതും കാരണം ഇവിടെ ഒരു ഡയ ഇലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ അതിൻ്റെ വാല്യൂ കെ ആണ് നമുക്കറിയാം സോ കെ നിട്ടു ഈ ഒരു കാര്യം ഞാൻ റേഷ്യോ എടുക്കാൻ പോവാണ് സി വൺ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സി ടു അല്ലെങ്കിൽ സി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സി ടു ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ നോട്ട് എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എപ്സിലോൺ നോട്ട് എ ഇൻറ്റു കെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി സോ ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എപ്സിലോൺ നോട്ട് എ എപ്സിലോൺ നോട്ട് എ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവും അതുപോലെ ഡി ഡി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവും ഫൈനലി വിൽ ഗെറ്റ് വൺ ബൈ കെ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും സോ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി സി വൺ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു C1 സി വൺ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സി ടു ഈക്വൽ ടു ഓക്കെ ഇതൊന്നുകൂടി വരച്ചേക്കാം ഇതൊന്ന് റബ്ബ് ചെയ്യട്ടെ സി വൺ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സി ടു 
അതായത് വി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി ടു ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വണ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാം വി വൺ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ടൈംസ് വി ടു നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഇതിവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഒരു കാര്യം കൂടി എനിക്കറിയാം വി വൺ പ്ലസ് വി ടു ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് വോൾട്സ് ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം അല്ലേ പക്ഷേ വി വൺ ഫൈവ് വോൾ വി ടു ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പം ഞാൻ അത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുവാണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഫൈവ് വി ടു പ്ലസ് വി ടു ഈക്വൽസ് ടു ട്വൽവ് വോൾട്സ് എന്ന് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് വി ടു ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് വോൾട്സ് എന്ന് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ വി ടു ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് വോൾട്സ് എന്ന് കിട്ടും അതായത് ടു വോൾട്ട് എന്ന് കിട്ടും സോ ഒരു വോൾട്ടേജ് എനിക്ക് കിട്ടി അതായത് വി ടു ഈക്വൽ ടു ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ വി ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ ടു ആണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി വൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് കുട്ടികളെ വി വൺ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ടെൻ വോൾട്സ് അല്ലേ വി വൺ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ടെൻ വോൾട്സ് സോ ഓപ്ഷൻ ഏത് വരും ഓപ്ഷൻ വരും ഓപ്ഷൻ ബി വി വൺ ഈക്വൽ ടു ടെൻ വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് വി ടു ഈക്വൽ ടു ടു വോൾട്ടേജ് സോ ലെറ്റ്സ് ഈ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പ്രോട്ടോൺസ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ അപ്പാർട്ട് ടു ദാറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഇലക്ട്രോൺസ് അറ്റ് ദ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ ഈസ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് രണ്ട് പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ട് അല്ലേ രണ്ട് പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ട് ആ രണ്ട് പ്രോട്ടോൺസും എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പാർട്ടാണ് ആറ് ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോട്ട് അപ്പാർട്ടാണ് അതുപോലെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അവരും എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പാർട്ടിലാണ് ആറ് ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പാർട്ടിലാണ് സോ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സസിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് എഫ് എഫ് ഈക്വൽ ടു കെ ക്യു വൺ ക്യു ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണെന്നറിയാം വേർ കെ ഈസ് എന്താണ് കുളുംസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ ക്യു വൺ ക്യു ടു എന്താണ് രണ്ട് ചാർജസ് ആണ് ആർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പാർട്ടിക്കൾ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ കാര്യം എഴുതുക പ്രോട്ടോൺ തമ്മിൽ പ്രോട്ടോൺ രണ്ട് പ്രോട്ടോൺ ആർ ഡിസ്റ്റൻസ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് എഴുതുവാണ് കെ ഈക്വൽ ടു പി ഇൻറ്റു പി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും കെ പി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ഇനി ഞാൻ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എഴുതുവാണെങ്കിലോ എഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു ഇ ഇൻറ്റു ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും അതായത് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും കെ ഇ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ഇനി ഞാൻ ഇവർ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എടുക്കുവാണ് ഓക്കെ റേഷ്യോ എടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് വരും എഫ് പി ഡിവൈഡ് ബൈ എഫ് ഇ ഈക്വൽ ടു കെ പി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ കെ ഇ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഇവിടെ കെയും കെയും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും ആർ സ്ക്വയർ ആർ സ്ക്വയർ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും ഫൈനലി എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ഇ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നമുക്കൊരു കാര്യം അറിയാം എലക്ട്രോണിൻ്റെയും പ്രോട്ടോണിൻ്റെയും ചാർജിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കുളുംസ് ആണ് അല്ലേ സോ നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ വരുമ്പം നമുക്ക് രണ്ടിന് പകരം അതായത് എഫ് പി ബൈ എഫ് ഇ ഈക്വൽ ടു പി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ പി സ്ക്വയർ തന്നെ എഴുതാം കാരണം എന്താണ് രണ്ടിൻ്റെയും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആണ് സോ രണ്ടിന് പകരം ഞാൻ പി എന്ന് തന്നെ എഴുതി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ വൺ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും സോ ദ റേഷ്യോ ഈസ് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം മോഡുലേഴ്സ് ഓഫ് എഫ് പി ഡിവൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എഫ് ഇ ഈക്വൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ മോഡുലേഴ്സ് ഓഫ് എഫ് പി ഈസ് ടു എഫ് ഇ ഈക്വൽ ടു വൺ ഈസ് ടു വൺ എന്ന റേഷ്യോ നമുക്ക് കിട്ടും സോ ഓപ്ഷൻ എ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വെൻ ടു ചാർജസ് ആർ കെപ്റ്റിൻ എയർ മീഡിയം അറ്റ് സെസ്റ്റൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി അപ്പാർട്ട് The force between them is F. When they are kept in a dielectric medium at the same distance of separation, the forces between them becomes F by 2. Then, the dielectric constant of the medium is, uh, question simple, the question is, the two
പി സ്ക്വയർ കാരണം എന്താണ് വേറെ വാല്യൂസ് ഒന്നും മാറുന്നില്ല ചാർജസ് മാറുന്നില്ല അതുപോലെ ഡിസ്റ്റൻസും മാറുന്നില്ല രണ്ട് സ്ഥലത്തും സെയിം ആണ് ഓക്കെ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫോഴ്സസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം ബിക്കംസ് എഫ് ബൈ ടു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് എഫ് ഡി ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ ടു ആവു ആണ് അല്ലേ എഫ് ബൈ ടു ആവു ആണ് സോ നമുക്ക് അതും കിട്ടി പക്ഷേ നമുക്ക് എഫിൻ്റെ വാല്യൂ ഓൾറെഡി അറിയാം അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ അത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം എഫ് ഡി ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡി ഈക്വൽ ടു എഫിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് എഫിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ് സ്ലോൺ നോട്ട് ഇൻ ടു ക്യു വൺ ക്യു ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി സ്ക്വയർ ആണെന്നറിയാം ഇനി ഇവിടെ ഒരു ടു കൂടിയില്ലേ അത് ഞാൻ ഇൻ ടു ഹാഫ് എന്ന് എഴുതി സോ ഞാൻ ഈ ഇക്വേഷനും അതായത് ഈ മുകളിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഈ ഒരു ഇക്വേഷനും ഈ ഒരു ഇക്വേഷനും എൻ്റെ താഴെ കിടക്കുന്ന ഈ ഒരു ഇക്വേഷനും കൂടി കമ്പെയർ ചെയ്യുകയാണ് കമ്പെയർ ചെയ്യുമ്പം എനിക്കിവിടെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടൊരു കെ കാണാം ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടൊരു ടു കാണാം അതിൽ നിന്ന് അർത്ഥം എന്താണ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് കെ വിൽ ബി ടു അല്ലേ സോ ഓപ്ഷൻ വിൽ ബി ബി ഓക്കെ നൗ ലെറ്റ് സി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി പെർ യൂണിറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് മൊബിലിറ്റി അല്ലേ മൊബിലിറ്റി ആണ് നമുക്ക് അറിയാം സോ അറിയാത്തവർ ശ്രദ്ധിക്കുക അറിയാത്തവർ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്താണെന്ന് അറിയാം അല്ലേ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫർ ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി അതുപോലെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഈസ് വൺ ബൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്നറിയാം അതുപോലെ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നമുക്കറിയാം എന്താണ് കറണ്ട് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ എന്നറിയാം അതുപോലെ ഇമ്പിഡൻസ് എന്താണ് കണ്ട് ഓഫ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്നറിയാം സോ ഇത് നാലും എന്തായാലും ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് വരില്ല എന്നറിയാം ഇത് നാലും ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് വരില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം സോ ഓപ്ഷൻ വിൽ ബി വോട്ട് മൊബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തറിഞ്ഞിരിക്കണം മൊബിലിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൊബിലിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന കാര്യം നമുക്ക് ഫാക്ച്വലായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ ലെറ്റ് സി ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് എ വീത്ത് സ്റ്റോൺ നെറ്റ്വർക്ക് ഈസ് ബാലൻസ്ഡ് വിത്ത് റെസ്പെക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഫൈവ് ഓം ടെൻ ഓം ട്വൻറ്റി ഓം ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഓം ഇൻ ദ പി ക്യു ആർ എസ് ആംസ് If a 40 ohm resistor is connected across S arm, then bridge is again balanced by connecting. Okay, here is the case we have to look at. That is why we have to look at the bridge. Where is the balance? The bridge is balanced by the equation P by Q equal to R by S. Okay, so here we have to substitute values. We have to look at P value 5, Q value 10. And we have to look at R value 10. 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 ട്വൻറ്റി ആണ് അതുപോലെ എസിൻ്റെ വാല്യൂ ഫോർട്ടി ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് നോക്കിയാലും നമുക്കറിയാം ഇത് വൺ ഇസ് ടു ടു റേഷ്യോയിലാണ് സോ വീറ്റ് സ്റ്റോൺ ബ്രിഡ്ജ് ബാലൻസ് ആണ് നമുക്കറിയാം നൗ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞേക്ക് നോക്കൂ ഇഫ് എ ഫോർട്ടി ഓം റെസിസ്റ്റർ ഈസ് കണക്റ്റഡ് അക്രോസ് എസ് ആം എസ് ആമിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എസ് ആമിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോർട്ടി ഓം ആണെന്ന് അറിയാം സോ ഒരു ഫോർട്ടി ഓം റെസിസ്റ്ററും കൂടി എസ് ആമിന് എക്രോസ് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് എസ് നെറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫോർട്ടി ബൈ ടു കിട്ടും കാരണം എന്താ പാരലിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് രണ്ടും സെയിം റെസിസ്റ്റൻസ് ആണുള്ളത് സോ ഐ വിൽ ഗെറ്റ് എസ് നെറ്റ് ആസ് ട്വൻറ്റി ഓം അല്ലേ അപ്പം ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ എങ്ങനെ മാറും അത് പി ബൈ ക്യു ഈക്വൽ ടു ആറിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം ട്വൻറ്റി ആണ് ട്വൻറ്റി ബൈ ട്വൻറ്റി സോ ഇപ്പോൾ പുതിയ റേഷ്യോ എന്ത് വന്നു വൺ വന്നു ഇനി നമുക്കറിയാം പിയുടെ വാല്യൂ ഫൈവ് ആണ് അതുപോലെ ക്യൂടെ വാല്യൂ ടെൻ ആണ് പിന്നെ വൺ മോർ തിങ് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു റെസിസ്റ്റർ പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ റെസിസ്റ്ററിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും അവിടെ വരുന്ന മൊത്തം റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ സോ ഇനി ഈ ഫൈവിൻ്റെ ഒപ്പം എന്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല അതിനേക്കാളും ചെറിയൊരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും വരുന്നത് എനിക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ടെന്നിനെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അതായത് ക്യൂവിനെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും സോ ക്യൂ ഉള്ള ഓപ്ഷൻസ് നോക്കൂ ക്യൂ ഉള്ള രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആണുള്ളത് ട്വൻറ്റി ഓം എക്രോസ് ക്യൂ ടെൻ ഓം എക്രോസ് ക്യൂ ഇതിൽ ടെൻ ഓം എക്രോസ് ക്യൂ വെക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ക്യൂ നെറ്റ് ഈക്വ
then equivalent internal resistance of the combination is namaku internal resistance inde equation ariyam r equivalent equal to nr aanu ariyam alle kaaranam inda ivide ellathinum ore resistance thaniyanu varunathu namaku n inde value ariyam 4 aanu adu pole resistance inde value ariyam 0.5 aanu so we will get we will be getting 2 ohm as the effective resistance so option d next question namaku nokka next question la A carbon resistor is marked with the rings colored blue, black, red, and silver. Its resistance in ohm is so carbon resistor and resistance are shown. Given that, our carbon resistor and resistance is done. For your numbers, your corresponding digits are done. So our numbers are done. Given that, this is the trick. So basically, all of you are done. Given that, a common sentence under B.B. Roy of Great Britain has a very good wife. We will also use that. Any other. കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരുവിധം സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ഈ ഒരു കോഡിങ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് നോക്കാം ബി ബി റോയിൻ്റെ നമ്മൾ ബിയും ബിയും ആണ് എഴുതുന്നത് ആദ്യം ദെൻ റോയുടെ ആർ ഒ വൈ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതും ഓഫിൻ്റെ ഓ സ്കിപ്പ് ചെയ്യും ദെൻ ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ്റെ ജിയും ബിയും നമ്മൾ എഴുതാറുണ്ട് ഹാസ് എ വെരി ഗുഡ് വൈഫിൽ ഹാസ് എ നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യും ദെൻ വെരി ഗുഡ് വൈഫിൻ്റെ എല്ലാ ആൽഫബെറ്റ്സും ആദ്യത്തെ ആൽഫബെറ്റ്സും നമ്മൾ എഴുതി വയ്ക്കും ദെൻ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ടോളറൻസിൻ്റെ കളേഴ്സ് അറിയാം ജിയും അതുപോലെ സിൽവറാണ് ഗോൾഡും സിൽവറുമാണ് ഗോൾഡിൻ്റെ ഫൈവും അതുപോലെ സിൽവറിൻ്റെ ടെന്നും ആണ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ദെൻ ഇത് നമ്മൾ നമ്പർ ചെയ്യുന്നത് സീറോ മുതലാണ് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ആൻഡ് നയൻ ദെൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഓരോന്നിൻ്റെ കളർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ബ്ലൂ ബ്ലൂവിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് കളർ ഏതാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ബ്ലൂവിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡിജിറ്റ് ഏതാണെന്ന് നമുക്കറിയാം സിക്സ് ആണ് സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് കിട്ടും സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ദെൻ ബ്ലാക്കിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് കളർ ഏതാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ബ്ലാക്കിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് കളർ സീറോ ആണ് സോ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഡിജിറ്റും കിട്ടും സെക്കൻഡ് ഡിജിറ്റ് സീറോ നമുക്ക് കിട്ടും ദെൻ തേർഡ് ഡിജിറ്റ് വരുന്നത് പവർ ആണ് മൾട്ടിപ്ലയർ ആണ് റെഡ് ആണ് വരുന്നത് റെഡ് നമുക്കറിയാം റെഡ് സെക്കൻഡ് നമ്പർ ആണ് വരുന്നത് സോ മൾട്ടിപ്ലയർ വരുന്നത് ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ദ പവർ ടു ആയിരിക്കും ദെൻ ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് ടോളറൻസ് ആണ് ടോളറൻസ് സിൽവർ ആണ് ടോളറൻസ് ലെവൽ വരുന്നത് സോ നമുക്കറിയാം പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ടോളറൻസ് വരുന്നത് എന്ന് സോ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ റെസിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാറ് കാർബൺ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ സോ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഏത് വരും ഓപ്ഷൻ എ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ലെങ് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ കാരിയിങ് കറണ്ട് ഓഫ് ഫൈവ് എം ബി ഇയർ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എൻ ആംഗിൾ ഓഫ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ടു എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഓഫ് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടി ദ ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ ഇറ്റ് ഈസ് ആണ് ചോദിച്ചത് സോ നമുക്ക് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയാം ഫോഴ്സ് എഫ് ഈഗൾ ടു ഐ ഇൻറ്റു എൽ ക്രോസ് ബി എന്നറിയാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഇതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഐ ഇൻറ്റു എൽ ബി സൈൻ തീറ്റ എന്ന് വരും ഇവിടെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എല്ലാ ഡാറ്റയും തന്നിട്ടുണ്ട് വി നോ ദാറ്റ് ലെങ്ത് എൽ ഈഗൾ ടു ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നറിയാം സോ ഇതിൻ്റെ മെട്രിക് യൂണിറ്റ്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പം പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റേഴ്സ് എന്ന് വരും ദെൻ ബി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ബി നമുക്കറിയാം ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടി ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ കറണ്ട് ഐ ഐ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എം ബി ആർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് വി നോ ദാറ്റ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഡിഗ്രി സോ ഇതിലെ എല്ലാ വാല്യൂസും നമുക്കറിയാം ബൈ സിമ്പിൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വി വിൽ ഗെറ്റ് ഐക്ക് പകരം നമ്മൾ ഫൈവ് എം ബി ആർ എന്നറിയാം അതുകൊണ്ട് ഫൈവ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു ലെങ്ത്തിന് പകരം നമ്മളൊരു പോയിൻറ്റ് ടു ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു ദെൻ ബി നമുക്കറിയാം പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ആൻഡ് സൈൻ തേർട്ടി സൈൻ തേർട്ടിയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം ഹാഫ് ആണ് അല്ലേ സോ ഹാഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഇതും ഇതും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് വൺ വരും ദെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് നമുക്ക് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിട്ടും ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് വൺ നമുക്കറിയാം സോ ദ ഫൈനൽ വാല്യൂ വിൽ ബി പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ ഓപ്ഷൻ സി വിൽ ബി ദ ആൻസർ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സുമായിട്ട് കാണാം അതുവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ